Olá, eu me chamo Silvia Costa e hoje eu quero falar para vocês sobre um vídeo que chegou até nós. Esse vídeo fala de uma situação que aconteceu numa rua no bairro da Madureira. Porém, essa situação ocorreu em 2022. Mas antes da gente falar a respeito do vídeo, assista. Bom dia, pessoal. Aqui é o Danielzinho da Romana. Estou aqui na rua. Como é que é o nome da rua aqui, vizinho? Rio Grande do Norte. Na Rio Grande do Norte, aqui na Madureira, próximo à Nova Rússia. E queria mostrar a situação do pessoal aqui na Madureira, como é que estão vivendo aqui. Isso aqui não é de, 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 de agora, já é umas quatro ou cinco vezes, já vem das gestões passadas e ninguém toma providência. Então o Danielzinho da Romana está aqui fiscalizando pelo povo, mostrando a situação do povo. Tem muita gente ilhada, que estão dentro das suas casas, que não quiseram abandonar seus lar. E a situação é essa. Isso daqui é um descaso. A, a Defesa Civil vem aqui, olha o que está acontecendo, mas vai resolver o problema, ninguém resolve. É só aumentar o furo aonde tem a escoação de água lá embaixo, manter desentupida, seria da responsabilidade da prefeita, da prefeitura, manter aberto aquilo ali, fiscalizado, para que não entupa, para que não venha correr esse tipo de, de, de ocasião do, do pessoal perder seus veículos, perder suas moradias, ficarem alagados. Crianças estão aqui no meio do alagamento, tem crianças que não querem abandonar as suas casas, ou a única coisa que a gente fala é que a defesa civil de Ponta Grossa tem que arrumar um jeito de vir desentupir aquilo lá. Mandar, manter aberto ali, né, Paulo? Manter ah, aberto ou aumentar a galeria? Marcos. É, é um manilhamento que não dá escoação. É muito pequeno. pequeno Daí acontece isso aqui. Se põe uma manilha, calculo eu, de dois metros lá, seria excelente. Acabaria o problema. É, e a gente conversou com o Ariel para fazer túnel aqui. Fazer um túnel? É, e o Ariel também não fez nada. Ninguém faz nada, gente. Ele está falando do Ariel Machado. É, o deputado, ele falou que pediram para fazer um túnel aqui, ficou de vir resolver o problema, não veio. Mas nós temos mais é, deputados em Ponta Grossa que podem vir resolver o problema da água aqui. Aumentar a escoação de água para que eles possam é, ter uma condições melhor de vida aqui no local aqui. Mas é isso aí, pessoal. Aqui é o Danielzinho da Romana fiscalizando pelo povo. Vamos dar uma olhada do outro lado lá, ver se alguém está precisando de alguma roupa, alguma coisa, para a gente poder trazer aí para ajudar o povo também. Um abraço a todos aí, fique com Deus. Então, pessoal, vocês agora acompanharam o vídeo do Daniel Moraes. O Daniel Moraes é que foi lá na rua, foi chamado lá para mostrar a situação que estava essa rua que vocês assistiram agora. E nós fomos lá para acompanhar agora, como ele mesmo disse já de outras, de outras gestões aí da prefeitura, segundo ele não havia sido feito nada e, e a água continuava subindo e indo para as casas, entrando nas casas ali na rua. Nós fomos lá e essa foto aqui ao lado que vocês estão vendo é da rua agora, que vocês estão vendo como é que está a situação hoje. Nós conversamos com os moradores ali da região para verificar se realmente tinha sido feito alguma coisa, se foi feito alguma coisa ali na rua. Os moradores, ambos os moradores que moram ali na região, disse que foi resolvido a situação. O rio não sobe mais. O máximo que chega é no espaço ali do vão, onde, onde corre a, a água ali, né? Mas um dos moradores nos contou um caso bem interessante ali. Aquelas valas ali, onde passam aqueles canos ali, as tubulações, elas foram desentupidas. Desentupidas, mas em cima, em cima de uma dessas tubulações, existia uma casa de uma moradora, de uma senhora, que ela morava em cima. Então ali, é, há muito lixo, como vocês viram no vídeo, há muito lixo ali na água boiando, há muito lixo jogado ali nas proximidades desse, desse riacho, dessas valas ali, e todo esse lixo... É, essa sujeira é que vai entrando nas tubulações e entupiram. E essa casa dessa senhora que morava em cima de uma das tubulações, ela também acaba, acabava prejudicando para que, que a água corresse. E o que, que a prefeitura fez? Além de desentupir todas essas tubulações e, e arrumar aquele lugar ali, eles desmontaram a casa dessa senhora, deram outra casa para ela, onde ela mora hoje num outro local ali de uma casa alugada, segundo o morador que nos contou, tirou ela ali daquela região, desentupiu toda a vala e hoje essa senhora mora em outro local. Mas, ainda verificando toda essa situação, apesar de não ocorrer mais, é, não subir mais essa, essa água e chegar nas ruas, ainda há um problema que a gente é, fiscalizou ali e verificou do lixo. Então, assim... A, a, a gente costuma é, jogar as situações para a prefeitura que a água não sobe, tá? Tá corretíssimo isso. Agora sim, cadê a nossa conscientização de não jogar os lixos nos locais onde não deve ser jogado? 
todo esse lixo que foi tirado, isso segundo, gente, segundo um morador dali da região, um morador que mora ali próximo onde alaga. Não é nós que estamos falando, são, é o um morador, são os moradores que estão falando. As pessoas estão jogando lixo, esse lixo entra pelas tubulações, entope e a água sobe. Então, já fizemos vários vídeos reclamando dessa situação sobre o lixo, sobre o meio ambiente. Aí fica novamente, ó, fomos fiscalizar uma rua que era, segundo o Daniel, a prefeitura não havia feito nada para resolver essa situação, mas chegamos lá e nos deparamos novamente com uma situação que já falamos em outros vídeos. É a conscientização da população. A população precisa tomar consciência, não jogar lixo nas ruas. É, foram os lixos aí, segundo os moradores que nos relataram, foram os lixos que entupiram essas canaletas ali onde corre a água. Então, claro, a limpeza ali do local, a prefeitura tem que cuidar. A limpeza, mato, árvore, galhos ali, é, a prefeitura tem que cuidar também. Mas fica aí para vocês mais uma vez a conscientização para vocês não jogarem lixo. Cuidarem do seu lixo, não joga o lixo aonde não deve. Esses lixos entupiam toda a tubulação e a água não corre nos locais. Então fica aí uma, 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 uma sugestão e uma dica para vocês aí, ó. Primeiro para a prefeitura manter limpo aquilo lá, porque a gente foi lá verificar e continua é, uma sujeira cheia de mato ali, que tem que manter limpo. E também para vocês aí, ó. Vocês que moram aí na vila ou que moram próximos aí de, de córregos aí que tem, não jogar lixo nesses locais. Então aí, a, até a questão da dengue, da própria dengue. Então vamos aí tomar conscientização disso. Lixo não se joga nos locais, não joga em qualquer lugar. Vamos evitar aí ó, a dengue da situação que está hoje e também o lixo. Já falamos vários vídeos onde fomos fazer reclamação referente a ruas, referente a outros locais e tudo está caindo, pessoal, também, também, não só da prefeitura, mas também na nossa conscientização, nossa conscientização de que devemos também ajudar e fazer a nossa parte. Então fica aí hoje mais uma dica para vocês referente a isso. Fomos verificar uma rua que desde 2022 ocorria essa situação de alagar tudo e entrar as águas na casa e nos deparamos com situações onde os moradores nos relataram que foi feita a limpeza, que a prefeitura fez a limpeza, retirou essa senhora que estava morando em cima dessas tubulações e estava trancando ali aonde corre a água e o lixo continua lá. Nós fomos lá, continuam jogando lixo no local, é, os moradores ali próximos acabam jogando lixo, então fica aí mais uma dica para vocês. Vamos nos conscientizar para manter a nossa cidade mais limpa.